जी काले मुस्कन के लिए देखिए लेवा क्लिप के लिए नहीं मैं बंगल पर आई को लेकर के बना लो सत्रुष चालू शरीर चुकना प्रभा इतवार के में पश्चतमान लेकर चुकना हमारे नाना ने काची का पच्चुनान करना प्रभा ये रोज में मो संडे स्कूल स्टार्ट चे बहुत नम प्रभा मेरे सहायम देखेंगे मेरे यहाँ पर इस संडे स्कूल लो ये इंतवाल को मेरे अंदर की कापतला एक बंदे प्रभु आधे लसन चप्पे वाला की मंची टेलीविज़न या सरिक का चप्पे डट्टो मेरे सहायम दर्जे ने प्रभु इसीने प्रातः नेसे नाम लो अर्ग वेट कुछ नाम दलिया में अम्मे इनका वर्चस्कर वर्चस्कर सीधा दी सीधा दर रेडी को ना मंगते लग रहे हैं कुछ नहीं कैसा रूम हम लोग के बोले प्रेस दे लूँ ना का प्रेस दे लाड़ माँ प्रेस दे लाउट फ्रेंड्स अंदर वो वन एंटे मौकर इंचंडी टू एंटे चैटिंग जोड़ इंचंडी थ्री एंटे कल मुस्कुंड ऐसे आए इन तुम्हारे को मेरा काची का पनान को वन नले से आप ऐसे आए पुर मेमो संडे स्कूल जाट कौन सुनगा मैं सहायन चैन देश से संडे स्कूल अंतर लो मैं तोड़ गया उन्हें देश से आप कल की है ना लेकिन मैं चार एक दिन दाई चैन देश से संडे स्कूल नर्क पिंच टाइम की मेरे सहायन दाई चैन देश से आलागे स्टार्टिंग में चैनिंग वर्क को मेरे तोड़ गया उन्हें देश से आप आलागे दसन चप्पचुंगा मेरे सहायन चैन देश से � शामला का प्रादन चेंडे इला लुप्रयर चेस कुन्दाम पोजिशन को चेंडे एम 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 जो इला मौकरे चक लेदा असल एम ही चेले दा करोंडु प्रादन लो आई आई यो शाले मांक लेकड़ चोस्ता रु एम जो इल तर कैस्ता चेतु जोड़ी को कल मुझ को आपका प्रादन चेस नर का था प्रादन ये वर्ग को कल दिल बत ओके ना गॉड ब्लेस ओके आपका मिन्ने का पर कौन मंदी ले ला कौन सुन चोस्त ना रो सन रिकार्डो तुम ना का रिकार्डो तुम ना का सन ना का चोस्त ना रिकार्डो तुम ना आई ते शाले मां को चोस्त इला सन ना का चोस्त अनकोर चोस्त � वन टू थ्री महापरिषद डा महागणड़ है सया में कौन दानव प्रभा नैना मरी इस समय में किचन को निकस्त होते रहे प्रभा इनका नेक मंद पटल रावल से बंदी वारी के निरालो चिना आशक्ति निखल गिन चंडी अलग चेहरे ना मामला अंदर ने मिश्र तल का पकेंच कुंटन नम नैना ने चंदा चाला मंद की प्रभा इंटरनेट प्रॉब्लम उन्हें तो वाला राले का पोतना है रुप्रभा वाला के, वाला के कौन तो मंद के मोबाइल स्लेव ना है ना वारिक मेरे सहायम चेंड तंडरी संजन वाले की गोड़ा प्रभा मोबाइल आउटर में इंटरनेट का तंडरी वारिक मेरे कृपचू पिंची प्रभा वाले खानु कोला पर्श मने आड़ कुछ नाम अलग वचन बड़ा लंदन � कृपा चुपिन चंडे तंडे लो विशाल वाले मिस्सा तो नर प्रभा मर आरी इतलो कापुंडा सहायम चेंडा लगे तंडे में मचाला त्वरलो प्रभा नैना इंच मिंच का नैना नेलरोचिलो करकट का नेलरोचिलुंडी प्रभी नेलरोचिलो तंडे नैना में 500 डेज प्रोग्राम चेस को बोतों उन्हें नगा प्रभा मी कृपा मामे तो मिंडगा � मेर मार्क तेले पच्चन्दी तंद्री वाल्ते टेला मार्टर डालो मेरो मार्क ज्ञाना निकल गिन चंदे अवरे ते प्रोफाइलेशंस तीस कुंटना मो मांदर के मेर का कप्पा उपदेश आने चाहिए मेरे बेटे लोग बहुत इंच कर गुना टिलगा सहायम चेंड मरे कार्यक्रम अनंता नडपुस्तन ट्वेंटी शाले मननी पुट्टमानी में न्याप्तम च Okey, kalau kutum bani tanda nuh datu pe deh udah kahdi bici pe deh udah kahdi gani tanda ni, na mikrupa hastan ni perabot action ni action hastan tuod gawunci nanti pesan ni kuandanal, na na mari students kuna twenty perabot mari rajwala minni benetul beti pratiya kinci pradhan cias tanam tanda baru baru cahro bulan miru tuod gawun nanti tanda esaya mix tuod ral perabot lagi kerjaya na mama lan tanda beti ni kuvela adis tu tul cialis tu nama tanda betul andro gula perabot Inni dina alga tanda walau kanjuniyas gatend kahagal gatani ki walau kicchena go 
గొప్ప ఆసక్తిని బట్టి నీకు వందనాలు దాయన అలాగే తండ్రి ఇంకా అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభానాయన మరి కొత్త బిడ్డలు కూడా మాకు ఇక్కడ చేరగలగటానికి తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి మరి నిన్నటి మొన్నటి దినాల్లో ప్రభు వచ్చిన నూతన బిడ్డలను బట్టి కూడా నీకు మరి ఒకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే కార్యక్రమం అంతా కూడా ప్రభు ఆది నుంచి అంత వరకు నీ కృపా సన్నిధి మాకు తోడు నీడగా ఉంచమని అడుగుచు తండ్రి కార్యక్రమం అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉండటానికి మీరే సహాయం చేయమని అడుగుచు మీరు మా మధ్యలో ఉండమని యేసు క్రీస్తు వారు పుణ్య నామములో మిక్కిలి వినయంతో ప్రతిమలాడి వేడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ పిల్లలు గాడ్ బ్లెస్ యూ అక్క పిల్లలు అందరు కూడా ప్రేజ్ లాడ్ రుతిన్ జాయ్ జయంతన్ సోనిక అందరికి కూడా ప్రేజ్ లాడ్ ఎస్ సండే కదా ఇవాళ చర్చ్కి వెళ్ళారా చర్చ్కి వెళ్ళారా ఓకే కొంతమందికి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆన్లైన్ లోనే జరిగి ఉండొచ్చు మేబీ వాళ్ళని బట్టి దేవి సూచిస్తున్నాను ఓకే ఇవాళ సండే కాబట్టి ఇవాళ మనకి బైబుల్ నాలెడ్జ్ సాంగ్ ప్లే చేయబడుతుంది తెలుసా అందరికి తెలుసు కదా ఓకే ఇవాళ ఎన్నో డే అని అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ వా ఎన్నో డే పిల్లలు చెప్పండి ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకోండి మీరు చెప్పండి గట్టి చెప్పండి ఒకసారి ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిల్లలు ఎంత టైం ఉంది ఇంకా కదా కరెక్ట్ గా వచ్చే ఈ రోజు వచ్చే ఈ డేట్ కి అందరం కొత్త బట్టలు వేసేసుకొని కేకలు కట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటూ బలి బలి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ కదా కాబట్టి డైలీ ప్రయాస్ చేయండి ఓకే పిల్లలు ఓటమిని అక్క ఎస్ అక్క మీ అనుదిన ప్రార్థనలో తప్పకుండా మీరు ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉండండి పిల్లలు ఎయిటీన్త్ నా ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ నా మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ డేస్ సెలబ్రేషన్ మనము ఆన్లైన్ లోనే జరుపుకోబోతున్నాం మీరందరూ చెక్క చెక్క డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటారు చెక్క కేక్స్ అన్ని తెచ్చుకుంటారు చక్కగా డెకరేషన్ చేస్తారు మమ్మీ డాడీని పిలుచుకొని వస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొని వస్తారు దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి మీరందరు ఏది ఏ రీతిగా అయితే ఏమైతే నేర్చుకున్నారో అవన్నీ కూడా మీకు తెలియపరుస్తారు అవునా ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే మాటలా కాదు కదా అందరిని బట్టి దేవుని సుతీస్తూ మీ ప్రార్థనలన్నింటిలో కూడా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ ఇవాళ మనకి బైబుల్ నాలెడ్జ్ సాంగ్ కి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడానికి బ్లెస్ ఉండింది బ్లెస్ రాలేదు సో నేనే చెప్పేస్తున్నాను ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి ఆ పాట ఆ పాటలో ఏమని నేర్చుకుంటాము అంటే మనకి అపోస్తులు ఉన్నారు కదా అపోస్తుల ప్రార్థనలు కొంతమంది లూదరన్ చర్చెస్ లో పిల్లలు వాళ్ళ ఈ ప్రార్థనలు కొనసాగించేవారు అనమాట బుక్స్ లో రాసి ఉంటది అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ప్రార్థన చేస్తా ఉంటారు ఆ ప్రార్థనను మనం కూడా నేర్చుకోబోతున్నాం ఆ ప్రార్థన ఏంటి ఎలా రాయబడుతుంది ఆ పాట ప్రార్థన ఎలాగ చేస్తారు ఆ ప్రార్థన ఏంటి ఉన్నాయి ఆ విశేషాలు అన్ని కూడా ఒక పాట రూపంలో నేర్చుకోబోతున్నాం ఆ పాఠం రాసింది శారమంక మరి పాటను మనం నేర్చుకుంటాము అలాగే ప్రార్థన ఏంటో కూడా నేర్చుకుంటాము అలాగే అందులో ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలనేది కూడా మనం చూస్తాం చూసేద్దామా అది ఎవరు రెడీ ఓకేనా ఓకే అప్పుడు వస్తున్న ప్రార్థన చూసేద్దాం పిల్లలు మన లూదరన్ సంఘంలో ప్రతి ఆదివారం ఆరాధనలో అందరూ కలిసి చెప్పుకునే అపోస్తలు విశ్వాస ప్రమాణాన్ని ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు నాకు అప్పచెప్పాలి రాణి ముందు నువ్వు చెప్పు పాస్ట్ గారి అమ్మాయి కదా చెప్తాను టీచర్ తప్పుతుందా పాస్ట్ గారి కూతురుగా ఎందుకు పుట్టాను ఏంటో ప్రతి చిన్న విషయానికి పెద్ద విషయానికి పాస్ట్ గారి అమ్మాయి కదా అని ముందు కాలకు బంధాలు వేసేస్తారు భూమి ఆకాశములను సృజించిన భూమి ఆకాశములను సృజించిన స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ టీచర్ మొదటిలో ఆయన కొంచెం అందివ్వండి టీచర్ అదేం కుదరదు నేను అలా అందించేదే లేదు సరే కూర్చో నాన్న క్రిస్టీ 
అపోస్తలుల విశ్వాస ప్రమాణాన్ని అప్పచెప్పు టీచర్ చాలా వారాల తర్వాత నేను సండే స్కూల్ కు వస్తే మీరు నన్ను ఇలా అడగడం ఏమైనా బాగుందా ఇంతమంది పిల్లల మధ్య నేను అప్పచెప్పలేక తడబడితే నాకెంత అవమానం ఉంటుందో కొంచెమైనా ఆలోచించారా అయ్యో దేవుడా నేను ఎంత అవమానాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి నాయన క్రిస్టి నీ మనసును ఒప్పించాను సారీ పిల్లలు మన సతీష్ అన్న ఇప్పుడు ఒక పాట పాడతాడు దాన్ని మీరంతా నేర్చుకుంటే అపోస్తలర్ విశ్వాస ప్రమాణం కంటతా వచ్చేస్తుంది సరేనా ఓకే మరి జాగ్రత్తగా వినండి నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను భూమి ఆకాశములను సృజించిన సర్వశక్తి గల తండ్రి అయినా దేవుని నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను ఆయన ఏక కుమారుడును మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధాత్మ వర్ణ గర్భమున ధరింపబడి కన్య అయిన మరియకు కుట్టి పొంతి పిలాతు అధికారము కింద శమపడి సిలువ వేయబడి చనిపోయి సమాధి చేయబడెననియు అదృశ్య లోకములోనికి దిగెననియు చనిపోయిన వారిలో నుండి మూడవ దినమున లేచి పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రి అగు దేవుని కుడి చేతి వైపున కూర్చుండి ఉన్నాడనియు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు చేయుటకు అక్కడ నుండి వచ్చుననియు నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను చున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను మను నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధ క్రైస్తవ సంఘమగు పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాప క్షమాపణయు శరీర పునరుత్నమును నిత్య జీవమును ఉన్నవని నమ్ముచున్నాను ఆమెన్ నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను భూమి ఆకాశములను సృజించిన సర్వశక్తి గల తండ్రి అయినా దేవుని నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను నేను నమ్ముచున్నాను ఏక కుమారుడును మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును నమ్ముచున్నాను
yes chusar kada pillalu aithe idi apostle viswasa pramanam pillalu prarthana kadu pramanam apostle creed antaru english lo okay na vinnara maroka sari two three times kuda appudu appudu vintu undandi mee kuda vachestha untundi aa paata nunchi visheshalu kuda nechukovachu okay na god bless you pillalu ippudu manam అక్క హోంవర్క్ చెక్కింగ్కి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలక్క మాకు రేపటి గురించిన చాలా డౌట్స్ మాకు ఉన్నాయక్క మాకు డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫికేషన్ కావాలక్క స్టార్ట్ అయ్యక్క ఓకే అంటే నిన్నటికి మీరు చదవలేదు అనమాట అవునా ఓకే అడగండి మీకు ఎన్ని డౌట్స్ ఉంటే అన్ని అడగండి వీలైనంత వరకు చెప్తా క్లియర్ చేసేసుకుందాం అక్క యాక్టివిటీ ఒకటే చేయాలక్క రెండు మూడు చేయొచ్చా అక్క నీకు ఎన్ని ఇచ్చాము ఒక్క వర్ష ఇచ్చారక్క ఆ ఒక్క వచనంలో మాక్సిమం మీరు చూపించాల్సింది చూపిస్తే అర్థమైపోద్ది మాకు అర్థమైపోద్ది ఒకవేళ మీకు ఇంకా పైది కిందది చదివి మేము అలా చేసుకుంటామని అంటే చేసుకోండి కానీ అంత అవసరం ఉండదు మేము ఇచ్చింది సపోజ్ నేను ఎవరికో ఇచ్చాను ఎవరికి ఇచ్చి ఉంటాను ఆ పశువుల తొట్టెలో పరుండ పెట్టాను యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఇలాగ ఎక్కడ సత్రంలో స్థలం లేనందున పశువుల తొట్టలో పరుండ పెట్టిన అనేది సపోజ్ ఇచ్చాను వాక్యం ఇచ్చినప్పుడు మీరు అవి ఒకటే సరిపోద్ది ఓకే సత్రం వేస్తారు దానిలో పశువుల తొట్టి పశువుల తొట్టిలో వేసు క్రీస్తు పక్కన మరియమ్మ పక్కన యోస్ యోసేపు అప్పుడు ఆ సీన్ చూస్తే ఓకే ఇది ఏ సిచ్యువేషన్ అనేది అర్థమైపోద్ది కదా అవునా అలాగా ఆ ఒక్క వచనం సరిపోయేలాగానే మీకు ఇచ్చాము ఒకవేళ మీకు అలా మాకు లెసన్ అలా మాకు స్టోరీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అక్క సరిపోవట్లేదు అని అంటారా ముందుకి వెనక్కి కూడా వెళ్ళి వచ్చినా చూస్తాను నచ్చినట్టు చేయండి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చూపించినప్పుడు అది మాకు అర్థం అవ్వాలి అలాగే పిల్లలు ఎవరినా అడిగితే వాళ్ళు చెప్పగలగాలి అది బుక్ లాక్ కూడా తయారు చేయొచ్చా అక్క మీ ఇష్టం అమ్మా ఓకే అక్క కానీ మరి ఎక్కువ టైం మీరు తీసుకుంటే అవ్వదు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మీరు చెప్పగలిగినంత వరకు చెప్పండి చేసుకోండి మీకు ఎంత వరకు చేయగలరో దానికి సంబంధించి చేసుకోండి అయితే మరి ఎక్కువసేపు మీరే తీసుకున్నారు అనుకో మరి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ రావాలి కదా అది మైండ్ లో ఉంచుకొని షార్ట్ కట్ లో చక్కగా అర్థమైపోయేలాగా మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే అక్క ఓకే మేము ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ వెంటనే అర్థం అయిపోయేలా అయ్యాలక్క అంతే కదా మరి వెంటనే అర్థం అయిపోయేలాగా అంటే ఆ వచనంలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్ మీరు వేయడానికి ట్రై చేయండి ఇది పెద్ద కాంపిటీషన్ ఏమి కాదు లేకపోతే ఇంకేదో ఏదో కాదు జస్ట్ మీరు ఆలోచించి వేయగలిగితే రేపొద్దున ఎవరికన్నా మీరు డ్రాయింగ్ తోటి సండే స్కూల్ లెసన్ చెప్పగలగాలన్న మాటలు రాని వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే బాగా పెద్ద వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే కొంచెం జబ్బు చేసి మానసికంగా బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి కూర్చొని చెప్తే వాళ్ళు వినరు కదా నువ్వు కూర్చొని నేను చెప్తానంటే వింటారా వినరు కదా కాబట్టి మీరు ఏంటంటే అలా ఒక వాళ్ళిద్దరు కానీ డ్రాయింగ్ గీసేస్తూ ఇది ఇలా ఇది ఇలా ఇది ఇలా అని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ మీరు చెప్పాలనుకున్నా వింటారు అవునా కదా అదే అందుకని మీకు ఇది ఒక మెథడ్ తెలుసుకోవటం అంతే అక్క అదే సేమ్ వర్స్ లో నుంచి టూ త్రీ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చా అక్క లేకపోతే ఒకటే చేయాలా చెప్పినా ఒకే వర్స్ లో నుంచి టూ త్రీ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒకటే చేయాలా టూ త్రీ చేస్తావా చెయ్యి 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 అంటే ఒకటి డ్రాయింగ్ ఇంకొకటేమో ఇంకొకటేమో పప్పెట్ లాగా ఇంకొకటేమో ఇంకోటి అలాగేనా ఓకే వెరీ గుడ్ నేను చేయాలా 
నీకు నిమ్మక్కకి మైక్లు అక్కర్లేదమ్మా సూపర్ సూపర్ వాయిస్ మీది చెప్తల్లి లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావా ఏంటి నువ్వు అడిగింది ఏంటి లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలా అని అడుగుతున్నావు కదా అదే అదే పిక్చర్స్ తో పాటు పిక్చర్స్ నువ్వు చూపిస్తావు వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా దాన్ని చూస్తే ఓకే ఇది పలానా అని చెప్తారు సపోజ్ పిల్లలు వినండి ఒక చెట్టు మీద ఒక వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నాడు అలా మీరు డ్రాయింగ్ వేశారు అంటే దానికి అర్థం ఏమై ఉంటది బెనెట్టమ్మ చెప్పేస్తున్నాడు కదా అలాగే చాలా ఫిష్ కాకుండా ఓన్లీ టూ ఫిష్ వేసి ఫైవ్ బ్రెడ్ వేస్తే అది ఏమని అర్థం అవుతుంది కదా అలా మీరు ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చేయాలి అనమాట అలా చిన్న డ్రాయింగ్ వేస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తు రావాలి అది వేరే వాళ్ళు చూసి చెప్పగలగాలి మీకు తెలియనివైతే అస్సలు ఇవ్వలేదు అన్ని తెలిసినవే ఓకేనా పిల్లలు ఓకే ఇంకెవరికి ఏం డౌట్ ఉంది మీరు ఇంకా ఏం మాట్లాడరు మాకు అది చూపించేసరికి మేము ఎవరికి ఒకరికి ఛాన్స్ ఇస్తాము వాళ్ళని చెప్తారు అనమాట మీరు ఇంకా అసలు ఏమీ మాట్లాడరు ఓకే ఎవరిదైనా వేసినప్పుడు ఎవరిదైనా చూసినప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు చెప్తాను హోంవర్క్ బుక్ లో చేసేస్తే చెయ్యి కానీ అందరు చాలా అట్రాక్టివ్ గా చేస్తున్నారు కదా మరి అలా చెయ్యవా నువ్వు కలర్స్ కలర్స్ ఉపయోగించవచ్చు పెయింట్ వేయొచ్చు లేకపోతే పేపర్ కటింగ్స్ తోటి చెయ్యొచ్చు కదా పెద్ద పెద్ద అట్టలు ఉపయోగించి ఏమో చెయ్యొచ్చు అలా మీకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీరు చాలా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగానే ఇప్పుడు ఇది ఇంకా వెరైటీగా మనం ఆ రోజు లెసన్స్ చాలా రకాలు అంటే నలభై రెండు మంది తీసుకున్నారు లెసన్స్ మరి నలభై రెండు మంది రావాలి ప్రార్థన చేద్దాం అన్ని లెసన్స్ మనం ఆ రోజు చూస్తాం పిల్లలు చాలా బాగుంటది కదా కదా టీచర్ల మేము ఉన్నామంటే ఏదో ఒకటే వెరైటీ చూపిస్తున్నాం కదా అది కూడా అస్తమాన్ని చూపించలేకపోతున్నాం కానీ ఇప్పుడు మీరు నలభై రెండు రకాలు చూపిస్తారు ఎక్సలెంట్ గా ఉంటది కదా కదా పిల్లలు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలవండి మీరు ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు మీ రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా లింక్ ఇవ్వండి చక్కగా చూడమని చెప్పండి ఓకేనా పిల్లలు ఇంకెవరికి ఏం డౌట్ ఉంది చెప్తాలి పిల్లలు ఫోర్ థర్టీ పెట్టుకుందాము లేకపోతే ఫైవ్ కి చేసుకుని సిక్స్ కి అవచేసేద్దామా వద్దా త్రియా ఫోరా త్రియా మా గ్రేస్ అండ్ త్రీ చూపిస్తుంది విన్నావా మిన్ని రియా ఒక్కతే ఫోర్ థర్టీకి అంటుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫైవ్ కనుక్కున్నావా మరి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయ్యి ఏమన్నా ఉన్నాయా రేపు మండే కదా మరి లేవా ఓకే అయితే ఫోర్ కి మరి శాలెమన్నతో చెప్పాలి కదా బెనెట్ అన్న చెప్తావా ఓకే పిల్లలు అయితే మనం ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి మీట్ అవుదాం రేపు ఫోర్ కి స్టార్ట్ చేస్తున్నా రేపు మీకు లెసన్ కూడా లేదు పిల్లలు అంత టైం మీదే సో చాలా 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 బాగా చేసుకోవాలన్నమాట అవును మీరు చెయ్యండి ఎన్ని రకాలు చేయగలరో చెయ్యండి మీరు మీకు టైం ఇస్తాము చూపించడానికి 
ఇవన్నీ చాలా చక్కగా చేసుకొని మీరు అది మనం ఎప్పుడు కలిస్తే అప్పుడు మళ్ళా అక్కడ మీరు డిస్ప్లే చేయాలి ఓకేనా పిల్లలు రేపు మీరు చూపించేటప్పుడు పర్సనల్ గా చక్కగా ఫొటోస్ తీస్తాడు బెనెట్ అన్న మిమ్మల్ని తీసి అవి ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగిస్తా ఉంటాడు ఓకేనా పిల్లలు ఓకేనా ఓకేనా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలు ఇంకో విషయం చెప్పనా ఇంకో విషయం చెప్పనా మీకు గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు ప్రైజెస్ ఉంటాయి తెలుసా అందరికి అందరికి ఎంత మంది ఆ రోజు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో రేపు అందరికి కూడా ఉంటాయి నలభై రెండు మంది యాభై మంది డెబ్బై మంది వచ్చినా కూడా రేపు గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అందరికి కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది పిల్లలు అయితే ఫస్ట్ వస్తుంది లేకపోతే సెకండ్ వస్తుంది లేకపోతే థర్డ్ వస్తుంది చాలా కదా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే మంచి మంచి ప్రైజెస్ వస్తాయి కదా ఓకే మీకు ప్రైజెస్ ఇవ్వటానికి చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు రేపు చెప్తాను నేను చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు రేపు చెప్తారు ఓకేనా ఓకే పిల్లలు అక్క అయితే అక్కడ ప్రిస్కిల్ పర్సెస్ వాళ్ళకి మెమరీ వర్స్ రాలేదు అక్క రేపటి కోసం అదే మరి వాళ్ళు రాలేదు పిల్లలు ప్రిస్కిల్ పర్సెస్ ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకోండి రేపు వస్తారా మీరు ఏం చేద్దాం మరి అయినా ఇస్తాము రోహిణి రోహిణి తీసుకున్నట్టుందా నిన్న రోహిణి తీసుకున్న రాలేదక్క రోహిణి రోహిణి తీసుకుందక్క నిన్న తీసుకుంది అదేలే మొత్తానికి తీసుకుంది అయితే వీళ్ళిద్దరికి నేను చూస్తాను ఆ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ ఆ సండే స్కూల్ అయ్యే లోపు నేను వీళ్ళకి మెమరీ చెక్కింగ్ అయ్యేసరికి చూస్తాను అయినా ఎంఐ రాలేదు అనుకుంటే రాజ్ కమల్ అంటే చెప్తున్న లెసన్ చెప్పేసి ఆఫీషియల్ గా వెళ్ళిపోతుండే ఎలా మరి కాదు అన్న రెడీగా ఉంటే ఆనంద్ అన్న రెడీగా ఉంటే లెసన్ చెప్పేసి తొందరగా లీవ్ అయిపోవచ్చు కదా సండే కదా అయ్యే గబగబ చేసేసుకున్న మెమరీ బస్ తను రాలేదు కాబట్టి వదిలేద్దాం ఓకే అక్క సో ఆల్ రైట్ ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ అక్క ఈరోజు సాంగ్ ఎవర్ పాడట్లేదు ఇవాల ఐపోయర్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళేమో నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాం కదా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని ఇంకా నేర్చుకోవాలి అక్క సో వాళ్ళకి టైం పిల్లలు ఎవర్ రెడీగా ఉన్నారు ఆల్్రెడీ పాడేసినా పర్వాలేదు ఎవర్ రెడీగా ఉన్నారు పాడడానికి సమయాలు మొదటి రెండు సమయాలు రెండు కూడా అంటే వచ్చిన మీద ఉంది పిల్లలు మొన్న నేను పోస్ట్ చేశాను చెప్పే ఓకే పిల్లలు మన మధ్యకి ఆబ్జెక్ట్ లేదని చెప్పడానికి ఎవరు వస్తున్నారంటే ఎవరు వస్తున్నారంటే సోనిక అక్క ఓటు సోనిక అక్క ప్రైస్ ద లవ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఒక మంచి విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం అయితే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక టబ్బు ఉంది ఇది ఎర్త్ కి సూచనగా ఉంది ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని వాటర్ కూడా ఉన్నాయి అది ప్రాబ్లమ్స్ కి సూచనగా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అప్పులు కానీ బాధలు కానీ ఇంకా రోగాలు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనా వైరస్ కానీ వీటిలన్నిటికి సూచనగా ఉంది అయితే నా దగ్గర టూ ఆరెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి మీ అందరికీ ఇష్టమైన పిల్లలు ఆరెంజెస్ 
ఎంతమందికి ఇష్టం అక్క అందరికి ఇష్టమే అక్క ఆరెంజ్ జస్ నువ్వు పెట్టేస్తే తినేస్తారు అయితే దీని పైన దీని పైన కవర్ ఉంది కదా పిల్లలు అది దేవుని రక్షణ దేవుడు మనకి కాపుదలు ఇస్తా ఇస్తే మనము లోపల చాలా సేఫ్ గా ఉంటాం పిల్లలు లోపల ఆరెంజ్ మనము బయట ఉన్న కవర్ దేవుడు ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పుకున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లలు అయితే దేవుడు మనతో ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా ఫేస్ చేద్దామా చూద్దామా అదిగోండి పిల్లలు అస్సలు ఈ వా ఈ ఆరెంజ్ ఎలాగైతే వాటర్ లో నుంచి పైకి తేలుతుందో అలాగే మనం కూడా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి అలాగే పైకి తేలుతాం పిల్లలు చూసారా దేవుడు మనకి తోడై ఉంటే మనము ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎదుర్కోగలం ఇది చూడండి పిల్లలు సా ఈ వ్యక్తి సాతాన్ని తన హృదయంలోకి రప్పించుకున్నారు పిల్లలు సాతానికి చోటు ఇచ్చారు పిల్లలు మీరు అలా చేస్తారా చేయరు కదా ఎస్ మా ఇది దేవుడు మనతో దేవుడికి మనతో ఉండే రిలేషన్ మనం ఎప్పుడైతే సినిమాలు చూస్తాము ఇంకా మమ్మీ డాడీ చెప్పిన మాట వినము దేవుడితో ఉండే రిలేషన్ ఇలాగా పోతా ఉంటారు పిల్లలు చూసారా ఎలా పోతుందో దేవుడు మనతో లేకపోతే మనం ఇలా ఉంటాం పిల్లలు అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేయగలమా పిల్లలు సాతాంతో దేవుడు లేకుండా ఫేస్ చేయగలమా చేయలేము కదా చూద్దామా ఒకసారి చూడండి పిల్లలు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కనిపిస్తుందా ఓకే అక్క చూ చూసారా పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ సాతాన్ని సాతాన్ గడు మనల్ని కృంగదీస్తున్నారు పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనము బయటపడలేము అయ్యో ఎలా పిల్లలు ఇప్పుడు అయితే మీకు క్వశ్చన్ పిల్లలు దేవుడు ఆరెంజెస్ ని తయారు చేస్తారు కదా సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రోజున దేవుడు ఆరెంజెస్ ని తయారు చేశారు మీకు క్వశ్చన్ పిల్లలు అన్న ఎవరినన్నా మీరు ఎలా ఉండదలుచుకున్నారు పిల్లలు ఇలాగా దేవునితో ఇష్టంగా ఉంటారా లేకపోతే ఇలాగా సాతానికి ఇష్టంగా ఉంటారా ఎలా ఉంటారు పిల్లలు మీరు దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటామక్క వెరీ గుడ్ అయితే మీరు రోజు బైబిల్ చదువుతున్నారా ప్రేయర్ చేస్తున్నారా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అక్క అక్క వారు ప్రేయర్ చేయవా అక్క వన్ టూ త్రీ దయగల్ లేవ కృప కలిగింది మీ బంగారు పదాలు లెక్కలే ఉన్నాను స్థితిలు స్థితిలు క్షమించుకున్నా దేవ నేను ఈరోజు ఆబ్జెక్ట్ లెసన్ చెప్పడానికి తోడై ఉన్నారు మీకే వెలాగి ఉన్నాను స్థితిలు స్థితిలు చెల్లించుకున్నాం తప్ప మేము త్వరలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ చేసుకోకపోతున్నాం తప్ప మీరే సహాయం తెచ్చేయండి దాని దాంట్లో మీరే తోడండి దాన్ని ఘనంగా జరుపుకునేటట్టు మీరే సహాయం తెచ్చింది ఈరోజు లెసన్ చెప్పబోయే అన్న ఆనందాన్ని మీరే మీరే మాకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పేటట్లు సహాయం తెచ్చిందని మీ ప్రీతమాడే సుక్రీస్తున్నామంటే ప్రార్థించి కృపించి వేడుకొచ్చినాం తండ్రి ఆమె
సోనికా చాలా బాగా చేస్తావు తల్లి వెరీ గుడ్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి గొప్ప మిషనరీ అయిపోవాలి నువ్వు అలాగే గ్రేస్ అండ్ ప్రేమ పాట పాడతాను అన్నారు ప్రజలతో మాట్లాడే యేసు మహాదేవుడు ప్రజలతో మాట్లాడే యేసు మహాదేవుడు రాజులను అభిషేకించే యేసు మహాదేవుడు రాజులను అభిషేకించే యేసు మహాదేవుడు ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త Super, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 1 lakh plus plus plus. God bless you. Thank you, Akka. 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 Very good, Nana. Okay, Pilalu. In the Akka, Sonika Akka Chethi Na Object Lesson Ho. Me Lo Yavar Chethi Repu. Abbo, Sanvi. Wow. Okay. Anu Chess Kok, Sari. ఇంకొకటి వన్ మినిట్ తీసుకున్నాం పిల్లలు లాస్ట్ ప్రేయర్ ఎవరైనా తెలుగులో వితౌట్ మిస్టేక్ చెప్పగలరా లాస్ట్ ప్రేయర్ తెలుగులో వితౌట్ మిస్టేక్ ఓకే రూ చెప్తుందంట అన్మిట్ చేసుకో రూ వాళ్ళకు మందరం మా తండ్రి నీ నామం పశ్చిత పచ్చిపడం గాక నీ రాజ్యం వచ్చింది గాక నీ చిత్తం పల్లకు మంది నెరవేరిన నాట్లు భూమి మీద నెరవేరిన గాక మన దిన ఆహారం నేర్పి మాకు దయచేయము మా అప్రాధం చేసిన వాడిని మేము క్షమించి ప్రకారం మా అప్రాధం క్షమించు మమ్మ శోధనలో తేక ఈ నుండి తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం మీన ఉన్నావు తండ్రి ఆమె లాస్ట్ లో రాజ్యము శక్తి మహిమయు నిరంతరము లాస్ట్ లో లాస్ట్ లైన్ అనేది నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పింది ఉన్నవి ఉన్నవి అని చెప్పాలి ఉన్నావు అని చెప్పింది లో ఇన్కరెక్ట్ వచ్చింది కదా ఓకేనా ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం చిన్న పిల్లలు కదా మరి వేసేద్దామా మనము ఓకేనా ఓకే రోత్ వి ఆర్ టేకింగ్ యూ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకో ఓకేనా ఆ లాస్ట్ లైన్ ఒక్కటే ఉన్నవి తండ్రి ఓకేనా ఓకే రూత్ ఏదో చెప్పాలనుకుంటుంది చెప్తల్లి చేసుకున్నా ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు ఇస్తాడు ఓకేనా పిల్లలు మీ బైబిల్స్ బుక్స్ అన్ని తగర పెట్టుకోండి ఈ రోజు మనం సూపర్ లే సూపర్ లెసన్ వినబోతున్నాం మన మధ్యలో ఆనందమే ఉన్నారు పిల్లలు ప్రైజ్ లాడు పిల్లలు అందరు బాగున్నారు కదా పిల్లలు 
ఓకే ఈరోజు మరి మనం లెసన్లోకి వెళదాము లెసన్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీ బైబిల్స్ మీ పెన్స్ అన్ని అమ్మాయి చెప్పినట్లుగా రెడీ పెట్టుకున్నారా ఏదో ఒకసారి చూపించండి మీ బుక్స్ మీ బైబిల్స్ ఎస్ 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 కరెక్ట్ ఓకే పిల్లలు అయితే ఇప్పుడు మనం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యోధారాజులు ఇస్రాయేల్ రాజులు అంటే ఇస్రాయేల్ ఐక్యరాజ్యంగా ఉన్న దగ్గర నుంచి రెండుగా విడిపోవడానికి కారణం దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక రాజు తర్వాత ఇంకొక రాజు యోధా రాజులు అలాగే ఇస్రాయేల్ రాజుల గురించి వారి ఎడల్ వారు దేవుని ఎడల ఏ విధంగా ఉన్నారు దేవునితో ఉన్నప్పుడు వారు ఏ విధంగా విజయాన్ని పొందారు దేవునికి దూరం అయినప్పుడు వారు ఏ విధంగా అపజయాలు పొందుకున్నారు ఏం జరిగిందని మనము కొన్ని వారాలుగా కొన్ని క్లాసులు మనం వింటూ వస్తున్నాం పిల్లలు అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం క్లాసులోనికి వెళ్ళడానికి ముందు మరి కొంత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది కదా పిల్లలు మరి చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక్కసారి లాస్ట్ క్లాసులు మనం ఏమి చూసుకున్నామో ఎవరైనా గుర్తున్నదా లాస్ట్ క్లాసులో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎస్ కరెక్ట్ ఎస్ చెప్పండి ఎక్సలెంట్ ఎవరు ఎస్ ఓకే రైట్ ఓకే పిల్లలు ఒకటి ఏం జరిగింది ఒకసారి మనము కింగ్ ఆసా దగ్గర నుంచి మనం ఒక్కసారి చూసుకుని మనము పాఠంలోనికి వెళదాం పిల్లలు ఈరోజు పాఠంలోనికి వెళ్ళడానికి ముందు లాస్ట్ క్లాసులో మనకి ఏ పాఠం చూసుకున్నాము ఒకసారి మనం అలా చూసుకుని మనం ఈరోజు పాఠంలోనికి వెళదాం పిల్లలు లాస్ట్ క్లాసులో మనం చూసుకున్న పాఠం ఏంటంటే ఆసా రాజు యహోవా దేవుడిని విడిచిపెట్టి అంటే దేవుని సహాయాన్ని మర్చిపోయి ఏ విధంగా సిరియా రాజు అయిన బెన్హద్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత ఆసా రాజుకి ఏం జరిగినదో మనం చూస్తే పిల్లలు ఒకసారి స్పీడ్గా టూకీగా మనము కొన్ని స్లైడ్లు చూద్దాం ఏం జరిగింది పిల్లలు ఆసా రాజు గారు దేవుని ఎడ్ల చాలా విధేయత కలిగి ఆయన ఎంతో ఆయన శక్తివంతంగా ఆయన దేవుడికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు ఆ రాజ్యాన్ని యోధ రాజ్యాన్ని దేవుడు దీవిస్తూ వారికి యుద్ధాలు లేకోకుండా వారు ఎంతో ప్రశాంత ఉన్నప్పుడు చివరికి ఒకసారి బాష బయేష అనే రాజు అంటే ఇస్రాయేల్ రాజు అయిన బయేష యోధ మీదకి యుద్ధానికి వస్తున్నప్పుడు ఈ ఆసా గారు ఏం చేశారు పిల్లలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దేవుని ఎడల ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో ఆ దేవునికి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన రాజ్యంలో అస్సలు ఆయనకి ఎటువంటి యుద్ధాలు లేవు కానీ ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో అంటే ఆసా రాజు గారి పరిపాలనలో ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ఇస్రాయేల్ రాజ్యంలో నుంచి బయేష తన బలగాన్ని వేసుకుని తన దండుని మొత్తాన్ని సిద్ధపరుచుకుని యోధా మీదకి రాజుగా ఆయన యుద్ధానికి వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగింది ఆసా గారు ఏం చేశారంటే అయ్యో మన మీదకి అలాగా యుద్ధానికి వస్తున్నారు బయేష గారు మనం ఏం చేద్దామంటే మనము సిరియా రాజు అయిన బెన్హద్ ఆయన 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 హెల్ప్ తీసుకుందామని బెన్హద్ గారి దగ్గరికి ఏం పంపించారు ఇదిగో మీ నాన్నగారికి మా నాన్నగారికి ఏ విధంగా స్నేహం ఉన్నదో మీకు నాకు కూడా అలాగే స్నేహం చేద్దాం మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దాం అయితే మనకి మరి మన ఫ్రెండ్షిప్కి మరి మీరు బయేషతో చేస్తున్న ఫ్రెండ్షిప్ మీరు కట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన ఫ్రెండ్షిప్ మనం చేద్దాం దానికోసం నేను మీకు చాలా ధనం ఇస్తాను బంగారం ఇస్తాను వెండిస్తాను అని ఆయన ఏం చేశారు పిల్లలు దేవుని ఆలయంలోనివి అలాగే రాజ్యంలో ఉన్న కొంత బంగారాన్ని వెండిని ఏదైతే విలువైన దాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చారు ఆ విలువ మొత్తాన్ని ఏం చేశారు రాజుగారు బెన్నహద దగ్గరికి పంపించలేదు ఆ విధంగా ఆయన దేవునికి ప్రార్థిస్తే దేవుడు అంతకు ముందు ఇచ్చినట్లుగా సహాయం చేసి విజయాన్ని ఇచ్చేవారు కానీ ఆ ఆసా రాజుగారు ఏం చేశారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు పిల్లలు ఆ సమయంలో దేవుణ్ణి మర్చిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం అడగాలని మర్చిపోయి బెన్నహద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం అడిగారు బెన్నహద ఏం చేశారు ఓకే ఫ్రెండ్ నువ్వు అన్నట్లుగా నేను చేస్తాను బయేషతో నా ఫ్రెండ్షిప్ కట్ ఇఫ్ చేసుకుంటాను నేను నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తానని ఆయన ఏం చేశారు బయేష మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళి అక్కడ మూడు ప్రాంతాలను ఆయన గెలుచుకుని బయేషాతో యుద్ధం చేసి యోధారాజైన ఆసత్తు ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వలన అప్పుడు యహోవదేవుని కోపం వచ్చి యహోవా దేవుడు ఏం చేస్తారు పిల్లలు హనాని పంపించినప్పుడు ప్రవక్త అయిన హనాని హనాని దైవజనుడైన హనాని వచ్చి ఇదిగో ఆసారాజు గారు మీరు చేసింది తప్పు కదా మీరు యహోవా దేవునికి ప్రార్థించినట్లయితే ముందు చేసినట్లుగా మీరు దేవునికి ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మీకు విజయాన్ని కూడా దేవుడు మీకు విజయాన్ని ఇచ్చి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు రాజ్యంలో అసలు యుద్ధం లేకుండా చేశారు కదా మరి ఇప్పుడు మీరు దేవుడిని మర్చిపోయి ఎందుకు మీరు సిరియా రాజు అయిన బెనగదద వైపు వెళ్ళారు ఇది తప్పు కదండి రాజుగారు అని చెప్పినందుకు ఆయనకి కోపం వచ్చి రాజుగారు ఏం చేశారు హనాని ప్రవక్తని దైవజనుడైన హనాని ఏం చేశారు పిల్లలు మనం చూసాం కదా ఆయన ఆయన ఏం చేశారు పిల్లలు జైల్లో పెట్టేశారు దైవజనుడు జస్ట్ ఆయన ఏం చేశారు దేవుని దగ్గర నుంచి హెచ్చరించడానికి వచ్చారు కానీ హెచ్చరించడానికి వచ్చిన దైవజనుని 
రాజుగారి కోపం వచ్చి ఏం చేసి చేశారు తన మనస్సు మార్చుకోకుండా అయ్యో నేను చేసిన తప్పే దైవజనుడా నేను చేసిన తప్పే అని దేవుని వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు వారిని క్షమించేవాడేమో కానీ ఆయన మాత్రం అలా చేయకుండా హనాని ఇప్పుడు దైవజనుడైన హనాని జైల్లో వేయించాడు ఆ తర్వాత ఆయన దేవుని మాట దేవుని వైపు వినలేదు దేవుని వైపు చూడలేదు కానీ చివరికి ఏమైంది పిల్లలు ఆయనకి కొన్నాళ్ళకి ఏం జరిగింది పిల్లలు ముప్పై తొమ్మిదో ఏటలో ఆయన కాళ్ళకి షూ వేసుకున్నాడు కాదు పిల్లలు వుడ్లాండ్ షూ వేసుకున్నాడు అనుకున్నారా వుడ్లాండ్ షూ వేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారా బాటా షూ వేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారా ఎడిడాస్ అనుకుంటున్నారా కాదు పిల్లలు ఆయనకి పాదాల్లో ఏమైందో తెలుసా పుండ్లు వచ్చినాయి పాదాల్లో పుండ్లు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడైనా సరే ప్రభ్వా నన్ను క్షమించు నేను చేసిన తప్పును బట్టి నేను చేసిన పాపాలను బట్టి లేకపోతే నేను నీ మాట వినకపోవడాన్ని బట్టి ఈ ప్రాబ్లం నాకు వచ్చిందేమో ఈ హెల్త్ ఇష్యూ నాకు వచ్చిందేమో నాకు ఈ వ్యాధి వచ్చిందేమో నన్ను క్షమించని ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు క్షమించేవాడు పిల్లలు మన దేవుడు క్షమించడానికి ఎంతో సిద్ధంగా ఉంటాడు కదా పిల్లలు మనం ఆయన వైపు తిరిగినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమించడానికి ఎంతో సిద్ధంగా ఉంటాడు కదా కానీ ఆసారాజు గారు ఏం చేశారు దేవుని వైపు తిరగలేదు పిల్లలు కానీ ఆ విధంగా ఆయన దేవుని వైపు తిరక్క పాదముల్లో గుండ్లు వచ్చి ఆయన ఎంతైనా బాధపడ్డాడు ఆ వైద్యుడి దగ్గరికి ఆ డాక్టర్ గారు బాగా చేస్తారు ఈ డాక్టర్ గారు బాగు చేస్తారని ఎక్కడెక్కడికో తిరిగారు కానీ ఆయన వృధా ప్రయాసపడ్డారు కానీ ఆయన ఏమీ చేయలేకపోయారు వ్యాధి తగ్గించుకోలేకపోయారు అలా అలా కొన్నాళ్ళకు ఆయన ఆయన ఏం చేశారు పిల్లలు చనిపోయారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత దావీదుపురంలో ఆయన ఆయన పితరులతో పాటు ఆసారాజు గారిని ఆయన వారు వారి ప్రజలు ఆయన ఏం చేశారు పిల్లలు సమాధి కార్యక్రమం చేశారు అయితే మనం ఆ రోజు వాక్యం విన్నాం మనం ఆ రోజు మెమరీ వర్స్ చూసాం దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిన వారికి శ్రమలు విస్తరించుననే మెమరీ వర్స్ చూసుకున్నాం ఆ వాక్యం ఎందుకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పిల్లలు ఆ రోజు మనం దేవుని దేవుని చెంతకు వచ్చినప్పుడు మనకి విజయం వస్తుందని దేవునికి దూరం అయినప్పుడు దేవుని విడిచిపెట్టినప్పుడు మనకి శ్రమలు విస్తరి స్తాయి అని మనం ఆ రోజు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కథ పిల్లలు ఇదంతా మీ అందరికీ చక్కగా లెసన్ ఆ రోజు లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను మరలా ఒకసారి మీకు గుర్తు చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే లెసన్ ఏంటంటే ఆసారాజ్ గారికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు పిల్లలు ఎస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రోజు లెసన్ లో కిలిపదాం వెరీ గుడ్ ఆ రోజు పిల్లలు మనం హోంవర్క్ కూడా చేసాం కదా ఏం చేసాము దేవుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దేవుడు ఇప్పుడు ఆసారాజ్ గారి పరిపాలన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన కింగ్ ఎటువంటి యుద్ధాలు లేకోకుండా సింహాసనం మీద ఉన్నాడు దేవుని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఏమైపోయింది పిల్లలు ఆయనకి అదిగోండి పాదాల్లో కుండ్లు వచ్చి కర్రలు వచ్చేసినాయని ఆ రోజు మనం హోంవర్క్ చేసాం ఈ హోంవర్క్ లో మనం ఆ రోజు గమనించింది ఏంటి పిల్లలు దేవుని ఆశ్రయించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఉన్నతంగా దీవిస్తాడు మనల్ని ఉన్నత పొజిషన్ లో ఉంచుతాడు కానీ దేవుని విడిచినప్పుడు దేవుడు మనల్ని వదిలిపెడతాడు కాబట్టి మనం ఇదిగోండి పిల్లలు ఆసారాజు గారికి ఇటువంటి పరిస్థితి కలిగిందని మనం ఆ రోజు చూసుకున్నాం సో నా పిల్లలు వెల్కమ్ టు టుడేస్ క్లాస్ టుడేస్ సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ఎల్డబ్ల్యూ అండ్ కేజీటీ చిల్డ్రన్ క్లబ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఆర్ హోస్టెడ్ బై షాలెమ్ అంకుల్ నవ్ పిల్లలు ఇప్పటి వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మనం ఇప్పటి వరకు కవర్ చేసుకున్న కింగ్స్ మనం పేర్లు ఒకసారి చూసుకుందాం పిల్లలు యోధరాజుల్లో రెహబాము చూసాం సలోమన్ కుమారుడు అయినా రెహబాము చూసాము ఆయన ఆయన కుమారుడైన అభియాన్ చూసాము ఆయన కుమారుడైన ఆశా గారి గురించి ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నాం ఈ రోజు లెసన్ లో మనం ఆశా గారు చనిపోయిన తర్వాత పాదముల్లో పుండ్లు వచ్చి ఆశా గారు చనిపోయిన తర్వాత తన కుమారుడైన భయ యహోష పాత్ యహోష పాత్ గురించి మనం ఈ రోజు నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు అయితే ఇస్రాయల్ రాజుల్లో కూడా కొంతమంది రాజులు మనం కంప్లీట్ చేసాం కొంతమంది రాజులు ఎవరు పిల్లలు ఇస్రాయల్ ప్రజలు పాపము చేయడానికి కారణమైన ఎరోబాముని చూసాము ఎరోబాము కుమారుడైన నాదాబుని చూసాము నాదాబుని చంపి ఇస్రాయల్ రాజ్యాన్ని వసిపరుచుకున్న బయేషాన్ని చూసాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం దేవుడి కారు నుంచి మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము జిమ్రీని ఉమ్రీని చూస్తాం పిల్లలు ఒకసారి చెప్పండి జిమ్రీని ఉమ్రీని రాజుల్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం అనమాట ఇస్రాయల్ రాజుల్లో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చూసుకోబోతున్నది పిల్లలు ఆసారాజు కుమార్ ఆసారాజు గారి కుమారుడైన ఎఫోష్ చపాత్ గురించి మనం చూసుకోబోతున్నాం ఓకే పిల్లలు మనం ఈ రోజు లెసన్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందు మనము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం వాక్యం చదువుకుని లెసన్ లోకి వెళదాం ఓకేనా పిల్లలు మరి అందరూ మీరు అందరూ పొజిషన్స్ ప్రేయర్ పొజిషన్స్ కి వచ్చేస్తారా ఓకేనా పిల్లలు రెడీ ఎస్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా కృప కలిగిన దేవ మహిమ కలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు నాయన నాయన ఇస్రాయల్ ప్రజల ఎడ్ల మీరు కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలు నాయన ఎంతో ఘనమైనవి గొప్పవి తండ్రి అయితే మీ మీద 
మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టారో వారికి నాయన శ్రమలు విస్తరించిన అవుతే ప్రభు మేమైతే ఈరోజు క్లాసులో తండ్రి నాయన నాయన యహోష పాత గురించి ఆశా కుమారుడైన యహోష పాత గురించి మేము నాయన పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రభు మాకు విన్న నాయన విను వాక్యాన్ని నాయన మేము శ్రద్ధగా నాయన గుర్తుంచుకుని నాయన మీకు విధేయులముగా మేము జీవించినప్పుడు మీరు అంతకంతకు మమ్మల్ని వృద్ధి చేసేవారుగా ఉన్నారు కాబట్టి నాయన మీ మాటలు జాగ్రత్తగా వినే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు దయచేసి చిన్నబిడ్డలందరూ నాయన మీ మాటల మీద ధ్యానం ఉంచడానికి సహాయం చేయమని మహిమ ఘనతా ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని ఈశనాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఓకే పిల్లలు పొజిషన్ ఎస్ పొజిషన్స్కి వచ్చేయండి ఎస్ సిట్ ప్రాపర్లీ ఎస్ జాగ్రత్తగా చూద్దాం పిల్లలు నా మనము రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ వచ్చిన మనం ఒకసారి చదువుకుందాం పిల్లలు రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము ఫస్ట్ వర్స్ చదువుకున్న పిల్లలు పేజ్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ వన్ పేజ్ ఏముందండి పిల్లలు తరువాత అతనికి బదులుగా అంటే ఆశా గారికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యహోషా పాతు రాజై ఇస్రాయేలు తన మీదకి రాకుండా తన రాజ్యమును బలపరచుకునేను అతడు యూదా దేశంలోని ప్రాకార పురములన్నిటి ఎందును సైన్యములను ఉంచి యూదా దేశమందును తన తండ్రిని ఆశా పట్టుకున్న ఎఫ్రాయం పట్టణముల ఎందును కావలి బలములను ఉంచెను ఎస్ పిల్లలు చూసాం కదా యుహర్షపాత్ గారు తన తండ్రి స్థానంలో యూదా ప్రజలను పరిపాలించడం స్టార్ట్ చేశారు పిల్లలు యూదా రాజు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది ఈ రోజు పాఠంలో యోధా రాజు గారు ఎవరు యహోష పాత్ గారు సో యహోష పాత్ రాజు గారిని ఈ రోజు మనం చూసుకోబోతున్నాం పిల్లలు ఇదిగోండి యహోష పాత్ గారు చాలా సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నారు గమనించారా ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఇస్రాయేల్ రాజ్యం అంటే యోధా రాజ్యాన్ని నా తండ్రి వదిలిపెట్టిన రాజ్యాన్ని నేను ఏ విధంగా పరిపాలించాలి దేవుడిని నేను ఏ విధంగా సహాయం కోరాలి ఇదిగో నేను చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి నా నా దేవుని సహాయాన్ని అడిగాడు కదా అలాగే నేను కూడా నా దేవుని సహాయాన్ని అడగాలి అని యహోషపాత్ గారు చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎలాగా ఏంటి ఆయన ముందున్న పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే యహోషపాత్ గారికి పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటో తెలుసు పిల్లలు అవతల అవతల ఇస్రాయేల్ రాజ్యంలో ఉన్న రాజులు ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడాను యోధా రాజ్యం మీదకి అటాక్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను వారి ఇరువురికి ఆ ఇరు రాజ్యాలకి కూడా అంటే యోధా రాజ్యం రాజ్యానికి ఇస్రాయల్ రాజ్యానికి ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ గా ఉండేవి కాబట్టి ఈ ఉహర్షపాత్ గారు ఏం చేశారంటే ఈ యుద్ధాన్ని మనం ఆపాలి ఎలా చేయగలం మనం అంటే ఆయన దేవుని అనల భయభక్తులు కలిగి ఏ విధంగా ఉన్నారో తెలుసు పిల్లలు దావీదు గారు ఏ విధంగా అయితే దేవుని అనల విధేయత కలిగి ఉన్నారో దేవుని మీద ఏ విధంగా పూర్ణముగా ఆయన మనస్సు మొత్తం పూర్ణ హృదయుడు కదా కదా పిల్లలు యహోవా దేవుడు సాక్ష్యం ఏమిచ్చే పిల్లలు యహో దావీద్ గారి గురించి దావీదు నా హృదయానుసారుడు దావీద్ గారు ఏ విధంగా ఆయన జీవితంలో దేవునికి అనుసంధానం అయ్యారు దేవుని ఏ విధంగా ప్రేమించారు దేవునితో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నారు ఈ యహోష పాత్ గారు కూడా మొదట్లో ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం మొదట్లో దావీద్ గారు వలె ఈయన కూడా దేవుని మీద పూర్తిగా అనుకున్నారు పిల్లలు ఎస్ అలే లూయ కరెక్ట్ ఆ విధంగా దావీద్ గారు ఏ విధంగా దేవుని మీద అనుకున్నారు ఆ విధంగా ఆనుకున్న దావీది వంశంలో నుండి వచ్చిన యహోషపాత్ గారు కూడా దావీది మీద యహోవా దేవుని మీద ఆ విధంగా ఆనుకుని దేవుని అనల భయభక్తులు కలిగి విధేయత కలిగి దేవుణ్ణి మాత్రమే సేవిస్తూ ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నత స్థలాల్లో ఉన్న దేవత ప్రతిమల్ని కానివ్వండి లేకపోతే ఉన్నత స్థలాల్లో ఉన్న విగ్రహాలని కానివ్వండి ప్రతి దాన్ని కూడా ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రతి దాన్ని కూడా కూల్చివేస్తూ ఆయన దేవునికి మాత్రం విధేయత చూపిస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందో పిల్లలు తెలుసా యోధా రాజుగా ఉన్న యహోషపాత్ గారికి యోధా ప్రజలు మరి పన్నులు చెల్లిస్తారు కదా పిల్లలు పన్నులు చెల్లిస్తారు కదా అంటే ట్యాక్స్ చెల్లిస్తారు కదా ట్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ ట్యాక్స్ పన్నులు బాగా చెల్లిస్తూ ఉన్నారు గమనించారా బంగారం ఏ విధంగా పోగు చేస్తున్నారో దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు పరిపాలనలో ఏ విధంగా ఉందంటే దావీది భక్తుడు ఏ విధంగా అయితే దేవుని అట్లా విధేయత కలిగి ఉన్నారో అటువంటి విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు యోధా ప్రజలు చెల్లిస్తున్న ట్యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత యహోవా దేవునికి మాత్రమే సేవ చేయాలి మనము దేవు మన దేవుడైన యహోవాని మాత్రమే మన పితరుల్ని మన పితరుల్ని విడిపించిన దేవుడు మనకి సహాయంగా ఉన్న దేవుడు మన దేవుడైన యహోవాని మాత్రం మనం సేవించాలి ఇంకా ఎవరిని కూడా మనం సేవించడానికి వీల్లేదని రాజ్యములు శాసనము చేసి అక్కడ ఉన్న దేవత విగ్రహాలను కానివ్వండి ఉన్నత స్థలాలను కానివ్వండి అన్నిటినీ కూడాను శిథిలం చేయించారు పిల్లలు కొట్టివేయించారు పిల్లలు యహోష పాత్ర రాజుగారు ఆ విధంగా దేవునికి మాత్రమే మనం విధేయత చూపించాలని రాజుగారు ఆలోచించుకుని 
ఒకసారి ఏం చేశారంటే ఒకసారి చక్కగా దేవుని సన్నిధిలో ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు రాజుగారికి ఒక తలంపు వచ్చింది పిల్లలు ఏంటంటే అవును కానీ ఇప్పుడు దేవుని ధర్మశాస్త్రం అనేది ప్రజలకి మనం ఎక్కువగా బోధిస్తే ఎలా ఉంటుంది మనం మన దగ్గర ఉన్న లేవీల్ని మన దగ్గర ఉన్న ధర్మశాస్త్రోపదేశికులు ఉన్నారు కదా వారందరినీ కూడా మన యుద్ధరాజ్యంలో ఉన్న ప్రాజ్య ప్రాంతాలన్నిటికీ మన పట్టణాలన్నిటికీ పంపించి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుని ఆజ్ఞలను మనం వారందరికీ బోధించినట్లయితే ఏ విధంగా అయితే మనకి దేవుడు మన మనకి సహాయంగా ఉన్నారు దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు నడిపిస్తున్నారు ఏ విధంగా మనకి క్షేమాన్ని దయచేశారు అటువంటి దేవుని గురించిన ధర్మశాస్త్రాన్ని అటువంటి దేవుని గురించిన ఆ వాక్ని వాక్యాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా ప్రకటించినట్లయితే వారు దేవుని ఏళ్ళ భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు కదా అనేసి రాజుగారికి తలంపు వచ్చింది పిల్లలు వెంటనే ఏం చేశారు తెలుసా లేవీల్లో ఉన్న ప్రధానులైన వారిని దేవుని సేవకులైన కదా పిల్లలు లేవీలు అంటే ఆ లేవీల్లో ఉన్న ప్రధానులైన వారిని గొప్ప వారిని పన్నెండు మందిని అలాగే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులైన వారిని ఇద్దరిని మొత్తం ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ని పిలిచి అయ్యా అయ్యా మీరందరూ గొప్పవారు దేవుని సేవకులు మీరు మీతో నేను ఒక మాట నేను నేను ముచ్చటించాలనుకుంటున్నాను ఇదిగో నాకు ఈ తలంపు వచ్చినది ఏంటి అంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరు చేత పట్టుకుని మన యువత రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా మీరే స్వయంగా వెళ్ళి యువత ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాంత ప్రాంతాలన్నింటిలో ప్రతి పురములోనూ ప్రతి పట్టణంలోనూ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రకటించాలి తద్వారా ప్రజలు వారి దేవుని గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి దేవునికి మాత్రమే సేవ చేయాలని ఆయన ఆజ్ఞాపించగానే రాజుగారు ఆజ్ఞాపించగానే ఏమైందో తెలుసా పిల్లలు మరి రాజుగారు ఆజ్ఞాపించింది మంచి విషయం కదా నిశితారిశిత మంచి విషయం కదా దేవుని వాక్యాన్ని మరి శాలే మంకులు మనకి ఒక పాట ఎప్పుడు కూడా మనకు నేర్చుకుంటున్నాం కదా ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా అవునా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అని మరి దేవుని సేవకులు మరి శాలే మంకులు అలాగే వారి టీము అనేక తినములు కంటిన్యూస్ గా దేవుని సేవ చేస్తూ వారు వెళ్ళింది దేనికి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి కదా ఆ అటువంటి తలంపు మన అంకులు ఎటువంటి సేవ చేశారో ఎటువంటి ప్రయత్నం చేశారో ఆ ప్రయత్నం సేమ్ టు సేమ్ యహోషాపాత్ రాజుగారు అప్పుడే చేశారు ఆ రాజుగారు ఏం తలంచారు దేవుని వాక్యం అందరికీ వెళ్ళాలి దేవుని వాక్యం అందరికి వినబడాలి తద్వారా దేవుని వందు వారు ప్రజలందరూ కూడా వారు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని ఆ రాజుగారు ఆలోచించి వారి ప్రధాన యాజకులకి అలాగే లేవీల్లో గొప్పవారైన వారిని పిలిచి పంపించినప్పుడు చూసారా పిల్లలు వారందరూ బయలుదేరే చేశారు దేవుని పని చేయడంలో వారు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో చూసారా పిల్లలు లేవీలైన గొప్పవారు కదా పిల్లలు ధర్మశాస్త్రోపదే తీసుకెళ్ళి కదా పిల్లలు వారందరూ వచ్చి ప్రజలందరికీ కూడా వారి వారి పట్టణాల్లో వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఇదిగో ప్రజలారా దేవుని సర్వ ధర్మశాస్త్రం ఏ విధంగా ఉందని వారు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్నారు పిల్లలు మరి మీరు కూడా ఆలకిస్తారా ఒకసారి ఆలకించండి కొంచెం అంకుల్ అలాగే తక్కువ ఉందమ్మా అందుకని అలాగే వస్తుంది మరి ఆ శుభవార్తని వారు యోధ రాజ్యంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలకి కూడా తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్రా యోధ రాజ్యంలో యోధ రాజ్యం ఉన్న ప్రజలందరూ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు వారు ఎంతగానో వారు చూసారా పిల్లలు ఎంత భయం కలిగి ఎంత శ్రద్ధ కలిగి దేవుని ధర్మశాస్త్ర 
ప్రార్థనని వారందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు ఏం జోయల్ మరి దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటాం కదా జోయల్ అలాగా ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు ప్రకటించినప్పుడు వారందరూ కూడా ఏ విధంగా చేశారు పిల్లలు శ్రద్ధ కలిగి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ విధేయత కలిగి ఉన్నారు పిల్లలు అలా దేవునికి విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి పిల్లలు దేవునికి విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడా లేదా మీ థమ్స్అప్ చూపించండి మీ మీరు ఆన్సర్ చేయండి దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడా లేదా ఎస్ మనల్ని దీవిస్తాడు పిల్లలు ఏ విధంగా దీవిస్తాడో తెలుసా దేవుని అనల యోహోషపాత్ రాజుగారు శ్రద్ధ కలిగి విధేయత కలిగి భయము కలిగి ఆయన దేవుని మాత్రమే ప్రేమిస్తూ దేవుని మాత్రమే ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యం పక్కనే ఉన్న అన్ని రాజ్యాల రాజుల కంటే పిల్లలు యహోష యహోషపాత్ రాజు గారు అంటే భయం వచ్చిందంట ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా దేవుడు అంత ఎక్కువగా జీవించారు పిల్లలు అంత ఎక్కువగా దేవుడు యహోషపాత్ రాజు గారిని దీవించారు యహోషరాపాత్ రాజు గారు ఆయనకున్న బలాన్ని బట్టి ఎలాగనుకున్నారు ఒకనొకప్పుడు యోధా ప్రాజ్యంలో కేవలం నాలుగు లక్షల ఎనభై వేల మంది మాత్రమే విల్లు పట్టుకునే వాళ్ళు డాలు పట్టుకునే వాళ్ళు సైన్యం ఉండేవాళ్ళు అంతగా వారి దగ్గర రాజ్యంలో సైన్యం ఎక్కువ ఉండేది కాదు కానీ యహోష పాత్ర రాజు గారు ఆయన దేవుని ఏట్ల విధేయత కలిగి భయము భక్తి కలిగి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని అందరు ప్రజలకు అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా దరిదాపుగా పదకొండు లక్షల ఎనభై వేల చిల్లర సైనికుల్ని ఆయన విధి వివిధ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆయన కేంద్రీకరణ చేసేసారు పిల్లలు పదకొండు లక్షల ఎనభై వేల పైన సైన్యాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచి పరాక్రమశాలను రెడీగా ఉంచారు పిల్లలు ఆ సైన్యాన్ని చూసి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన సిద్ధపరిచిన ఆ సైన్యాన్ని చూసి పక్కనే ఉన్న రాజులందరూ కూడా భయపడిపోయేవాళ్ళు పిల్లలు అయ్యో యహోషపాత్ రాజు గారు మన మీద వెళ్ళలేం ఆయన మీద మనం యుద్ధం చేయలేం ఎందుకంటే ఆయనకి దేవుడు తోడున్నాడు మనం వెళ్ళలేమని ఆ పక్కన ఉన్న రాజులందరూ భయపడిపోయి చివరికి ఏం చేశారో తెలుసా పిల్లలు పిలిస్తైన్స్ కానివ్వండి అరబీలు కానివ్వండి అరబ్ దేశాలు వాళ్ళందరూ ఏం చేసేవాడు తెలుసా అయ్యా యహోషపాత్ రాజు గారు మేము మీతో యుద్ధం చేయలేం మీకు పన్ను కడతాం మమ్మల్ని మాత్రం మీరు మమ్మల్ని అటాక్ చేయొద్దు మేము మీకు ఎప్పుడు దాసులుగా ఉంటామని చూసారు పిల్లలు పిలిస్తీ వచ్చేసారు వంగి దండం పెడతారు చూసారు పిల్లలు ఎప్పుడు వారు వంగి దండం పెడుతున్నారు పిల్లలు యహోషపాత్ రాజు గారు దేవునికి విధేయత చూపించినప్పుడు దేవుడు వారిని దీవించారు కాబట్టి పక్కనే పొరుగు రాజ్యాలు పొరుగు రాజులందరూ కూడా భయపడిపోయి వచ్చి అయ్యా మేము మీకు ట్యాక్స్ కడతాం మమ్మ మీద మీరు అటాక్ చేయొద్దు మీరు మమ్మల్ని మమ్మల్ని యుద్ధం చేయొద్దు అని వారందరూ వచ్చి యహోషపాత్ రాజు గారి ముందు వంగి దండాలు పెడుతున్నారు పిల్లలు నమస్కారం పెడుతున్నారు అంతేకాదు పిల్లలు దండాలు పెట్టడమే కాదు ఏడు వేల ఏడు వందల గొర్రెల పొట్టేళ్లను ఏడు వేల ఏడు వందల మేకపోతులను కూడా యహోషపాత్ రాజు గారికి అరబ్ దేశం నుంచి అరబ్బి రాజులు ఫ్రీగా పంపించేస్తారు ఎందుకనుకున్నారు అయ్యా రాజు గారు మా మీద మేము మీతో యుద్ధం చేయలేమండి మేము మీతో గెలవలేమండి అని అరబ్ దేశ రాజులు ఏడు వేల ఏడు వందల గొర్రె పొట్టేళ్లను అలాగే మేకపోతులను ఏడు వేల ఏడు వందల మేకపోతులను ఆ వారు పంపిస్తూ ఈ విధంగా వారే కాదు పిల్లలు పక్కనే ఉన్న రాజ్యములన్నీ కూడాను ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారిని దీవించిన దాన్ని బట్టి ఆయన ఇంకా ఇంకా అంతకంతకు పెద్దడు అవుతున్నాడు పిల్లలు అంతకంతకు ఘనవంతు ధనవంతుడు అవుతున్నాడు అంతకంతకు తన రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు ప్రాకారాలను కట్టుకుంటున్నాడు మంచి సిటీస్ని కట్టుకుంటున్నాడు ఆయన రాజ్యాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నాడు స్థిరపరుచుకుంటున్నాడు పిల్లలు ఎవరైతే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుంటారో వారు ఏ విధంగా ఉంటారు పిల్లలు స్థిరంగా ఉంటారు యహోషపాత్ రాజు గారు మరి ఎక్కడ కడుతున్నారు పిల్లలు దేవుని మీద బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న వాని వల్లే యహోషపాత్ రాజు గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన దేవుని మీద ఆశ్రయం పొందారు కాబట్టి దేవుణ్ణి శరణు వేరారు కాబట్టి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన ఏం చేశారు అంతకంతకు అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు పిల్లలు మనము నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదిహేడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన ఒకసారి చదువుతాను పిల్లలు శాన్వి రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదిహేడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చి నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా విందామా యహోషాపాతు అంతకంతకు గొప్పవాడై యహోషపాత్ ఏమయ్యారు పిల్లలు అంతకంతకు గొప్పవాడై యోధా దేశమునందు కోటలను సామాగ్రిని నిలువ చేయు పట్టణములను కట్టించను చూసారా పిల్లలు పిల్లలు మీరు జాగ్రత్త గమనించాల్సింది ఏంటంటే వారు సైనికులు పెరిగారు కదా వారి సైన్యం స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది కదా 
వారి సైన్యం స్ట్రెంగ్త్ పెరిగినప్పుడు వారు పరి వారి పనిముట్లు కూడా పెరుగుతాయిగా వారి పనిముట్లు పెరుగుతున్నంటే వాటిని సిద్ధపరచాల్సిన స్థలం కూడా పెరిగిద్దిగా అటువంటి స్థలాలని సామాగ్రిని సిద్ధపరచడానికి కూడా ఆయన కొన్ని స్థలాలను కట్టించారంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి పిల్లలు సైన్యాన్ని దేవుడు ఎంతగా రెట్టింపు చేశారో యుహోషపాత్ గారి దగ్గర సైన్యాన్ని దేవుడు ఎంతగా సిద్ధం చేశారో ఎంత బలాన్ని ఆయనకి ఇచ్చారో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంతేనా ఆయన అంతకంతకు పెరుగుతూ ఆయన రాజ్యాన్ని యోధ రాజ్యంలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ప్రాకారాలను గట్టిగా పునాదులు గట్టిగా చేస్తున్నాడు స్థిరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంతేకాదు పిల్లలు బహుధనము సమకూర్చబడిందంట బహుధనము సమకూర్చబడినప్పుడు ఆ ధనాన్ని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం ప్రాకారాలని జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేసుకుని వాటిల్లో బహుధనాన్ని సమకూర్చుకుంటూ ఉన్నాడు ఇదంతా ఎలా జరిగింది పిల్లలు చూసారా ఎంతో కష్టపడుతూ యువత ప్రజలందరూ బకాయిలు చెల్లిస్తున్నా అంటే ట్యాక్సీలు కడుతున్నారు అలాగే పక్కనే రాజులు భయపడిపోయి వారు కూడా వారు వచ్చేసి బకాయిలు చెల్లిస్తున్నారు మా మీదకి యుద్ధానికి రావు రాజు గారని వారందరూ బహుధనాన్ని యుహాషపాత్ రాజు గారికి ఇస్తున్నప్పుడు వీరు సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు అలాగే బలాన్ని పెంచుకుంటున్నారు వారు ధనంగా ధనవంతులు అవుతున్నారు ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగింది పిల్లలు దేవుని ఎడ్ల విధేయత కలిగి దేవుని మాత్రమే సేవిస్తున్నప్పుడు అలా చేసినప్పుడు అంతకంతకు అభివృద్ధి పొంది ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు అలా పటిష్టం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు చూసారా రాజు గారు తను అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు ఇదిగో ప్రజలందరికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అందించాం దేవుడు వాక్యాన్ని దగ్గర చేశాం దేవుడు మనల్ని దీవించాడు మన రాజ్యాన్ని విస్తరించుకుంటున్నాం అలాగే మన రాజ్యాన్ని స్థిరపరుచుకుంటున్నాం మన సైన్యాన్ని స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకున్నాం వారికి కావలసిన ఆయుధాలను కూడా మనం ఎక్కువ చేసుకుందాం వీటన్నిట్లో సిద్ధం చేయడానికి ప్రాకారాలను కట్టుకుందాం అని రాజుగారు ఆ విధంగా దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు వారిని బహుధనవంతులుగా చేశారు బహు సంపదను ఇచ్చారు బహు బలాన్ని ఇచ్చారు పదకొండు లక్షల ఎనభై వేల పైచులకు సైన్యం పిల్లలు వారు కేవలము నేను చెప్పిన పదకొండు లక్షల ఎనభై వేల సైన్యం అక్కడక్కడ ఉన్నవారే ఆయన అది కాకుండా ఇంకా యోధ రాజ్యంలోనూ ఆయన ఇంకా వేరు వేరు పనుల మీద పెట్టిన సైనికులు ఇంకా ఎక్కువ ఆ విధంగా సైన్యాన్ని వృద్ధి చేసుకున్నాడు ఇదంతా ఎలా జరిగింది పిల్లలు ఇదంతా ఎవరి వల్ల జరిగింది ఎవరిన ఎవరి వల్ల జరిగిందంటే ఎవరు చెప్తారంటే సన్ని సన్ని యహోషపాత్ రాజు గారికి ధనం వచ్చింది సైన్యం పెరిగింది ఏంటి యుద్ధాలు లేకపోకుండా పక్కనే ఉన్న రాజులందరూ భయపడిపోయారు ఇదంతా ఎలా జరిగింది సన్ని కేవలం యహోషపాత్ రాజు గారికి ఏమైనా ఆయన అంతటా ఆయన బలం ఉండా లేకపోతే దేవుని సహాయం చేశా దేవుడు సహాయం చేశారు ఎలా దేవుడు సహాయం చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి సన్ సన్ని వినిపించట్లేదు మనం దేవుని ఎడ్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి విధేయత కలిగి ఉండాలి భయం కలిగి ఉండాలి ఈరోజు మనం చూసిన పాఠంలో మెయిన్ పాయింట్ కూడా దేవుని ఎడల భయము కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు దావీది గారు ఏ విధంగా దేవునితో హృదయానుసారుడిగా ఉన్నారు అటువంటి హృదయానుసారుడిగా యహోషపాత్ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన హృదయం దేవునితో అనుసంధానం అయిపోయి ఉంది కాబట్టి దేవుడు వారిని అంతగా దీవించాడు అంటే ఈరోజు మన పాఠంలో మనం చూసేది ఏంటి అంటే పిల్లలు ఆయన రాజ్యాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటూ ఆయన ధనవంతుడిగా ఉంటూ సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్న ఆ పాఠంలోని ముఖ్య భావాన్ని నేను ఇక్కడ మెమరీ వర్సులో మీకు చూపిస్తున్నాను పిల్లలు జాగ్రత్తగా గమనించండి జాగ్రత్తగా గమనించండి పిల్లలు యహోవా తన ప్రజలకు బలము అనుగ్రహించును యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారిని ఆశీర్వదించను యహోషపాత్ రాజు గారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించారు కాబట్టి దేవుని మీదే ఆధారపడ్డారు కాబట్టి తన తండ్రి అయిన ఆసాగ రాజు గారు చివరిలో దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిపోయిన సందర్భాన్ని చూసే ఉంటారుగా చూశారు కదా పిల్లలు దేవుడు ఆసారాజు గారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు యుద్ధాలు లేకోకుండా దేవుడు ఏ విధంగా తీవించారు ఆసారాజు గారు చివరిలో దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిపోయినప్పుడు ఏ విధంగా నశించిపోయారో తన కుమారుడైన యహోషపాత్ గారు మొత్తం చూసే ఉంటారుగా ఆ అనుభవంలో నుంచి యహోవా దేవుని మాత్రమే మనల్ని విడిపించగలిగిన దేవుడు ఏ సిరియా రాజు కానీ వేరే రాజు కానీ మనల్ని రక్షించే దేవుడు కాదు రాజు వలనైనాను నరుల వలనైనాను మనకు రక్షణ కలుగుదు మన కేవలం రక్షణ కలిగేది మన దేవుడైన యహోవా వలన మాత్రమే 
కొందరు రథములను బట్టి కుర్రములను బట్టి అతిశయిస్తారు కానీ మనము మనం ఎవరు దేవుని బట్టి అతిశయించాలి పిల్లలు మన దేవుడైన యహోమను బట్టి అతిశయించాలని దవీద్ గారు చెప్పిన మాటల్ని వారి కుమారుడు కుమారులైన యహోషపాతి గారు గుర్తు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఏమంటున్నారు పిల్లలు ఆ వాక్యాన్ని మనం ఏ తీసుకున్న మెమరీ వర్స్ పిల్లలు యహోవా తన ప్రజలకు బలము అనుగ్రహించును యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగు చేసి వారిని ఆశీర్వదించును చూసారా మరి యహోషపాతి గారు కూడా అలాగే కదా బలం అనుగ్రహించారు కదా యహోవా దేవుడు యహోషపాతి బలాన్ని ఇచ్చారా లేదా ఎస్ ఇచ్చారు మరి యహోవా దేవుడు వారి ఎడ్ల ఆ సమాధానం కలుగు చేశారా లేదా యుద్ధం లేకోకుండా తర్వాత వారిని ఆశీర్వదించారా లేదా ఎస్ బలాన్ని ఇచ్చారు సమాధానాన్ని ఇచ్చారు ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం కూడా యహోషపాత్ గారు ఏ విధంగా దేవుని మీద ఆధారపడ్డారు మనం కూడా ఆ విధంగా ఆధారపడదాం పిల్లలు మరి మీకు ఈరోజు లెసన్ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి ఒకసారి మీకు అర్థమైందా ఎస్ ఎస్ గుడ్ ఎస్ పిల్లలు సూపర్ ఎక్సలెంట్ నా మనం ఇక నెక్స్ట్ పిల్లలు హోంవర్క్ చదవండి ఒకసారి ఈ హోంవర్క్ ఎక్కడైనా మీరు చూసినట్లు కొందా ఈ వర్డ్స్ మీరు ఎక్కడైనా చూసినట్లు కొందా చదువుతారా పాడతారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త అందరికి శుభవార్త పిల్లలు మరి ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకుని లేవీలు ధర్మశాస్త్రోపదేశికులు వారు రాజ్యులు రాజ్యం రాజ్యం ప్రయాణం చేసి మరి వారు ఇలాంటి ధర్మశాస్త్రం ఇలాంటి పత్రికల్లోనే కదా పిల్లలు వాళ్ళు రాసుకుని వెళ్ళింది మరి మన అంకులు కూడా దేవుని పనిలో భాగంగా ఆ పాటను కూడా పాడింది ప్రజలందరి శ్రేయస్సు కోసమే కదా ప్రజలందరూ దేవుని వైపు తిరగాలనే కదా యహోషాపాత్ రాజుగారు ఏ విధంగా అయితే ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రజలందరికీ చేరాలని అనుకున్నారో అలాగే మన అంకులు కూడా ఈ మాటలు రాసింది ప్రజలందరికీ ఆ శుభవార్త వెళ్ళాలనే కదా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అంటే ఉన్నవారైనా లేని వారైనా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ఒకేలాగా ప్రేమిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి కోసం దేవుడు తన కుమారుడైన యేసు ప్రభు వారు తన రక్తాన్ని చిందించి మనందరి రక్షణ కొరకు ఆయన సిలువు మరణాన్ని పొంది మూడవ దినాన్ని లేచారని ఆ గొప్ప శుభవార్త అందరికీ చేరాలనే కదా అంకులు కూడా చేసింది అందుకని నేను ఈరోజు హోంవర్క్ మీకు ఏమిస్తానంటే మీరు ఆ విధంగా షీటు ఆ విధంగా తయారు చేసి దాంట్లో మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అని మీరు హోంవర్క్ చేస్తారు పిల్లలు చక్కగా మీరు టైం చూసుకుని చాలా నీట్గా చక్కగా చేయండి పిల్లలు మీరు చేయగలిగిన వాళ్ళు చేయండి మీకు క్లాస్ వర్క్లు లేకపోతే హోంవర్క్లు వేరే పనులు ఉంటే ఒకవేళ క్లాస్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ డూ ఆర్ నాట్ యాజ్ పర్ యువర్ కన్సెషన్ ఓకే పిల్లలు అరబ్ రాజులు ఎన్ని గొర్రె పొట్టె గొర్రె పొట్టేళ్లను ఎన్ని మేఘపోతులను ఇచ్చారు ఏడు వేల నెక్స్ట్ ఏడు వందలు ఏడు వందలు ఏడు వేల ఏడు వందల గొర్రె పొట్టేళ్లను ఏడు వేల ఏడు వందల మేకపోతులను వారు అరబ్ రాజులు మా మీద ఎంత రావద్దండి హర్షపాత్ గారు అని వారు అంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ చెల్లించినట్లుగా వారు ఆయనకి ఇచ్చారు ఓకే రైట్ పిల్లలు మీ అందరికి పాఠం అర్థమైంది కదా సోనిక అందరికి పాఠం అర్థమైందా ఎస్ థమ్స్ అప్ చూపించండి ఒకవేళ మీ పాఠం అర్థమైతే థమ్స్ అప్ చూపించండి ఎస్ పిల్లలు మరి హోంవర్క్ మీకు నచ్చిందా మెమరీ వర్స్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారా పిల్లలు మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపించిన మెమరీ వర్స్ ఇంకోసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను పిల్లలు మెమరీ వర్స్ కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము యహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును యహో తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారిని ఆశీర్వదించును ఓకేనా పిల్లలు అలాగే హోంవర్క్ కూడా ఒకసారి చూడండి ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త ఓకేనా పిల్లలు మరి ఇప్పుడు మనం ప్రేయర్ చేసుకుని మన లెసన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఎస్ రెడీ పిల్లలు ప్రేయర్ పొజిషన్కి వచ్చేయండి పిల్లలు ప్రేయర్ పొజిషన్కి వచ్చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ రెడీ వన్ టూ త్రీ నా ప్రేయర్ చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా కృప కలిగిన దేవ మహిమ కలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఆయన 
నిజమే తండ్రి ఎప్పుడైతే నాయన మీ ఎందు నాయన మేము నాయన అర్చసిస్తాము ఎప్పుడైతే మేము వైపు మేము చూస్తాము ఎప్పుడైతే మీ శరణ చూస్తామో తండ్రి నాయన దావీదు గారికి మీరు ఏ విధమైన నాయన హృదయాన్ని ఇచ్చారు అట్టి హృదయాన్ని నాయన అటువంటి నాయన నాయన మనస్సును నాయన యహోషపాతి గారు కూడా దయచేసి మీ మీద ఆధారపడినప్పుడు తండ్రి మీరు నాయన ఆశీర్వదించారు బలాన్ని ఇచ్చారు నాయన సైన్యాన్ని రెట్టింపు చేశారు నాయన పదకొండు లక్షల ఎనభై వేల పైచులకు సైన్యాన్ని సిద్ధము చేసి వారి సామాన్లు నాయన వారి పరికరాలు పెట్టుకోవడానికి వారు రాజ్యాన్ని స్థిరపరచుకోవడానికి ప్రాకారాలను కట్టుకోవడానికి నాయన వారిని ఎంతగానో సిద్ధపరిచారు బల బలపరిచారు అంతకంతకు రెట్టింపు నాయన వారికి నాయన సంపదనిచ్చారు నాయన వారిని నాయన గొప్ప చేశారు నాయన ఇదంతయు కేవలము మీ మీద ఆధారపడినప్పుడు మీ శరణ చూసినప్పుడు మీరు ఇచ్చే నాయన భాగ్యమని మేమందరము బిడ్డలు తెలుసుకుని వారి జీవితాల్లో నాయన భవిష్యత్తులో వారు పెద్దవారు అయినప్పుడు వారికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చిన మీ మీద ఆధారపడడానికి నాయన వారు అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత నాయన వారు నాయన స్థిరపడిన తర్వాత కూడా నాయన ప్రతి విషయంలోను మీ మీద ఆనందించడానికి మీ మీద ఆధారపడడానికి మీరు నాయన మీ వైపు చూడడానికి ఈ పాఠాలు నాయన వారి మనసుల్లో నాయన ముద్రించమని వారి జీవితంలో ఈ పాఠాలను గుర్తు చేసుకుని వారు నాయన మీ వైపు చూడడానికి సహాయం చేసి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని ఏ సినమలు ప్రార్థించి విడుకుంటున్నాం ప్రీ పర్లకు తండ్రి ఆమెన్ పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిచిపరచిపడిన గాక మీ రాజ్యం వచ్చిన గాక మీ చిత్తం పరలోకం అందు నెరవేరినట్లు భూమి అందును నెరవేరును గాక మను దిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మేడ అపరాధము చేసేవాడిని మేము క్షమించి ప్రకారం ఆ అపరాధము క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి దగ్గ కీడును తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము శక్తి బలము మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమెన్ Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and fire your rest as a self. We forgive those who ask us as a sinner. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Hello, Devan Tisthunna. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముల సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ తోడు నీడగొండి మనలందరినీ సంరక్షించును గాక ఆమెన్ పిల్లలు